¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver qué tal nos parece una nueva paletita de la marca de Sinless Beauty. Y en esta ocasión yo voy a traerles esta para estarla probando, ver las opiniones y pues ver si el precio coincide con lo que nos está ofreciendo. De modo que quédate conmigo. Y bueno, voy a comenzar peinando mi cejita eh, con un spooling, un cepillito. En esta ocasión voy a utilizar esta, este gel para ceja que es de eh, Forever Magic. No voy a hacerla muy orgánica como últimamente, la voy a hacer normalita con un gelecito. Ya saben, marcando arriba y abajo y después rellenando las partecitas que se necesitan, voy a peinar un poco la parte de enfrente con este fijador de cejas de espinela, muy bueno, se los recomiendo, es muy bueno y las deja bastante firmes. Y bueno, pues ya saben, después del proceso de la cejita hay que limpiar un poquito allí para después colocarnos un primercito y poder probar esta paletita. Lo voy a poner con primer porque la mayoría de veces utilizamos primer, cuando nos maquillamos, voy a usar este de Benefit, el Stay Don't Stray, que ya está en las últimas, así es que voy a aprovechar para terminarlo, esta mini talla, y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a dispersar muy bien nuestro primer en nuestros ojillos, y esta es la paleta de Sinless Beauty, quiero que la vean muy bien de cerca, es un empaque compacto de cartón y tiene las letras que dicen luz de colores brillante. En la parte de atrás vienen los tonos y ahí sí vienen los nombres. Vienen los nombres de las 18 sombras de la paleta. Fíjense, adentro de la paleta no, pero en la parte de atrás sí vienen. Y son puros nombres de chicas, así como Penélope, Sofía, Dakota, Natalia, Jennifer, Victoria, Sofía, Jessica, Eva si se, y muchas más. ¿eh? Fíjense que algunos colores son satinados y otros son como eh, glitter com, compensado, com, com, compacto, no, prensado, quise decir. Voy a tomar el primer color, el que estuvieron viendo, que viene siendo el tono Scarlet. Este es un tono mate y de los más prendidos de la paleta. Así que voy a empezar a colocarla, como pueden ver, a toquecillos en el ala externa. La voy a empezar a colocar ahí, subiendo un poco más arriba de lo que es mi corte normal. O ahí la rayita que se nos marca. Eh, voy a hacerlo un poco más arriba. Fíjense cómo lo hago un poco más arriba. Y la voy a empezar a colocar a golpecillos con esta brochita de A-Show. Y ya que la tenemos ahí compactadita, vamos a tomar una brochita y vamos a tratar de difuminarla para subirla. La sombra se, se pegó de, tanto al, al primer que si se fijan cuesta un poco difuminarla con la brocha. Entonces, bueno, eh, voy a tratar de seguirla difuminando, pero voy a cambiar de brocha eh, por una brochita un poquito más suelta. Y con esta funciona perfecto, se difumina mucho más fácil. Si sí se pueden dar cuenta aquí cuando ya la difuminé, eh, comienza a bajar un poco el tono. Pero no como esas paletas que cuando la empiezas a difuminar se va, completamente se va. Entonces voy a seguir difuminando como pueden ver aquí hasta ver hasta qué nivel llega. A ver si definitivamente se va todo el tono o no. La parte de en medio la dejé libre porque ahí voy a poner otra cosa. Entonces no veía el caso ensuciarla y volver a limpiar. Entonces voy a poner un poquito más, miren, para que vean que sí bajó, pero no se fue por completo como otras. Entonces voy a re reforzar un poquito ahí nada más en la parte de abajo. Arriba no es necesario, miren, ahí está y me parece bien. Y voy a volver a difuminarla un poquitito, pero ya sin tratar de llevármela toda. De hecho, no se va. Ya en la segunda aplicación, si se fijan, refuerza muy bien. Entonces, bueno, sí me, me agrada hasta este momento porque hay otras que ya se hayan ido completamente con tanta difuminada que le di esta sombra. Y bueno, voy a tomar este otro tono que en la paleta realmente se llamaría Jessica. Es un color satinado. 
satinadito, pero muy leve el satinado. No, es súper satinado, no. Entre, es mate y muy poco satinado. Lo voy a empezar a poner ahí arriba para ver si se nota la diferencia del tono de transición. Y sí, sí lo noto, lo noto bien. Quiero marcarlo también muy adentro, muy pegado casi a la nariz. Y sí se ve, sí se ve ese ahumadillo ahí que le doy en la parte de arriba para transicionar. Digamos que sí son unas sombras que cada una se posiciona correctamente y no nada más se ve como manchado o mezclado. Pueden ustedes retocar la sombra las veces que ustedes sientan o con la más intensidad que ustedes crean que se necesita. Y bueno, aquí voy a tomar otro tono que viene siendo el margot. Ese es un tono mate y fuertecito en cafecito. Lo quiero poner bien pegadito a la parte de mis pestañas, ahí, para hacer así como un degrado también. Y lo jalo un poquito hacia arriba para que se disperse con el otro tono que viene siendo el scarlet. Pero nada más en lo que es la parte de abajo, miren, la que está pegada a mis pestañas. Ahí para dar un poco de sombra y hacerlo como ahumadito. Y jalo un poquito nada más hacia arriba para que se integre. Voy a tomar este primer para glitter o un pegamento de glitter de Too Faced. No me quiero arriesgar a que volatilice todo. Entonces ahí voy a empezar a colocar en la parte central que dejé libre con mi dedo. Para ver qué tal, qué tal se empieza a compactar. Entonces lo empecé a colocar así con mi dedito hasta la partecita de arriba. Y bueno ya... Eh, con una brochita podemos ir perfeccionando ya más arribita porque el dedo ya está más gordito y ya no alcanzamos muy bien algunos espacios. Cuando utilicen este tipo de pegamento de Too Faced, eh, pónganlo rápido uno y luego el otro porque seca bastante rápido. Pero sujeta muy bien <coughs> este tipo de sombras que son nada más eh, prensadas y volatilizan muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí la voy a empezar a perfeccionar un poquito con mi brocha y me voy a poner también en el otro lado. Después voy a volver a tomar el tono de Marcot, que es mate, y ahí vamos a profundizar un poquito eh, la ala externa para que se vea más profundo el ojo. Y voy a retocar también otra vez el rojito encima para que tampoco me predomine en su totalidad el café. Si sintieron que lo tapó, porque yo sentí como que sí, lo tapó un poquito. Entonces, pues ahí vamos a ir perfeccionando y mezclando muy bien. Voy a tomar un delineador negro. Este es de la marca de Pink Up. Y vamos a empezar a colocarlo. Como traigo escarchita, pues hay que ir haciéndolo por partes y a toquecito. El delineador lo voy a hacer largo, por allá por donde termina mi ceja. Y bueno, una vez hecho y rellenarlo bien, si se fijan ahí andan los, las escarchillas rebeldes. Vamos a, a limpiar, yo lo hago de esta parte y para hacerlo completamente eh, como más perfeccionado, con una toallita agua así por abajo y queda ya así el corte súper bien hechecito. Porque chicos, ya no veo muy bien, entonces pues a veces no soy tan exacta. Voy a poner un lápiz negro en la parte de abajo de mis pestañas para que no se vea ningún huequito color carne. Y bueno, pues también voy a utilizar un color café en la parte de abajo, bien pegadito a mis pestañas y por la línea de agua, el cual voy a sellar después y voy a dejar una coletita recta sobre las pestañas y recta. No me voy a ir a seguir mi ojo, sino que lo voy a hacer recto. Y por la parte de abajo, pues voy a poner una sombrita café para medio ahumar como la parte de arriba. Voy a hacer mi rostro. Ya regresé después, voy a hacer mi rostro para retocar con un poquito de negro y café la parte de abajo, ya que cuando te pones el corrector, pues a veces se pierde un poquito ese ahumado. Tenía miedo porque dije, va a caer polvito, pero fíjense que no. Para nada con esta paleta, es, él no me hizo nada de fallout. Está bien, o sea, no, no me tiró nada, que no me molesta que las sombras tiren, pero digo, hay algunas que definitivamente te molestan todo el tiempo, pero esta para nada. Así es que decidí aplicarme mi corrector y, y después este, poner. Me voy a poner un poquito rojito ahí nada más en la orillita, como para dar un toquecillo ahí en la parte de abajo, que también tenga. 
y si sí, fíjense se mezcla muy bonito se trabajan los, los colores muy muy bonitos uno encima de otro de modo que bueno también voy a utilizar este tono el primero que realmente se llama Penélope y lo voy a poner en ese huequito que dejé entre mi ojo y el delineado de abajo este es un poco también el, el eh, como sombra prensada, pero como glitter prensado. Ese y el que traigo en medio son las únicas dos que creo que son así como glitter gordillo. Y la voy a poner en esa parte. Y vean cómo iluminó, se vio súper bien, abrió la mirada muchísimo. En esa parte me gustó bastante y quise ponerla en esta parte de la ceja. Y ahí fue donde me di cuenta también que era muy gordo inflón. Así es que tengan cuidado, o sea, muy gordo para ese lugar, ¿verdad? O como para utilizarlo de iluminador, es muy gordito. Entonces, para que tengan cuidados eh, con esas dos sombras, no son malas, simplemente estoy diciendo que son de las dificilonas de trabajar. Ok, me voy a poner la pestañuki. Y ahora, fíjense bien, voy a tomar este tono que es el tercero, que viene siendo el Dakota, es doradón, ¿eh? Es doradón, pero está padre. Yo quería utilizarlo. Este también es así como de brillitos, pero no son gruesos. No, no, no. Es más metalicona, muy cremosa. Y me encantó como iluminador. Vean qué bonito queda como iluminador. Incluso chequen, ahorita me lo voy a poner en la parte eh, de la nariz. Y súper bonito este tono de Dakota. Muy, muy bonito. Miren, wow. Fíjense ahí en la parte de la nariz, entre la nariz y las cejas, que queda un poquito doradoso. Entonces, ahí lo, lo mezclé conmigo. Pero vean qué cremoso. Con el dedo pueden ver lo cremosón que es. A mí me gustó, me gustó bastante. Voy a ponerme también en lo que viene siendo el arco de cupido, que me gusta mucho ponerme en el arco de cupido y en las rayitas que salen de la nariz hacia nuestro, nuestros arquitos. Miren, ahí. Incluso me gusta poner una sombra oscura en medio para que el huequito se vea más humidito. Y bueno, así es como queda eh, el look. Me gustó bastante y les voy a decir mis conclusiones finales y obviamente la vial que traigo de esta marca Sinless Beauty, en específico la paleta Lust. Y les voy a dar una opinión bastante concreta de lo que pienso de esta nueva marca para mí. Ya por último, para no dejar inconcluso mis labios, eh, estuve utilizando este labial de Pixi y este gloss de Pixi. Estoy utilizando estos dos en los labios. Y bueno, déjenme platicarles que la paletita en general es una paleta bien bonita. Por lo menos a mí me gustan mucho estos tonos. El negro eh, sí lo estuve probando un poquitito, me puse nada más en las orillitas. Y tiene una pigmentación buena. Algo que me sorprendió bastante de la paleta es que casi no tira polvo. No hace el fold out, de verdad casi nada. Y digo casi por, pues por no decir nada, porque hay broches de difuminar que cuando uno hace esto, uno mismo saca el polvo. Pero de verdad, nada. Eso es algo que digo, bueno, está bien, no es tan molesto, aunque no me molesta a mí que tiene polvo. Pero eh, otra de las cosas es que cuando uno coloca la sombra no se, no se va con el difuminado totalmente. Hay paletas que sí, llegan, pigmentan muy padre, pero a la hora de difuminar se van. Esta creo que mantiene, y a pesar, fíjense, aquí por ejemplo se nota el degradado de dos tonos. Aunque el tono es muy bajito, eh, que dijeras, ay, se va a mezclar y ni se va a notar, sí. O sea, eh, siento que se distribuyen muy bien los colores y se nota cada tono. Eh, de todas las sombras que hay en la paleta, creo que esta que está aquí y esta, estas dos en específico, la primera y esta, eh, esta sobre todo que fue la que estuve utilizando en medio, deben tener mucho cuidado. Les voy a hacer una toma de cómo terminó mi vestido y ustedes vieron que utilicé el pegamento de Too Faced de Glitter que es pegajosito para que no volatilice porque a mí me choca andar con brillitos volatilizada, o sea, es algo que no me gusta. Entonces sí eh, siento que en específico esta sombra para manejarla hay que tener cuidado, hay que compactarla bien, pegarla muy bien y ya, porque si no va a ser un desparramadero. Todas las sombras son súper suaves, esta que no es chunky como esta, sino es, no es pigmento prensado, esta es como acremada. Esta gris y ay, esta se me hizo bien bonita Después voy a hacer un look con ella Y esta no volatiliza para nada, es más como metalicona Esta también creí que iba a volar ah, volata, Bolita Bolita ¡Ay! Volatilizar como esta Pero no, fíjense que esta no Es como la, la gris, que es más como acremada Metalicona, así Entonces solamente realmente esta Esta sí es metálica, esta es bien bonita para iluminar Me encantó, casi fue con la que me iluminé Porque cuando quise tomar esta y mezclarla para esta partecita de aquí eh, Me di cuenta que también es como Prensadona Y que dejaba un pigmento como muy grueso 
Pero, de verdad, todo está bien bonita. Esta de aquí también, que es eh, negra, pero como... Que tiene como... Como si fuera acero. Es como un gris acero. Miren. Esto se ha de ver súper bien. Fíjense cómo no tiran. O sea, no, no hacen ese polvaderejo. La verdad que la paleta tiene una muy buena pigmentación. Definitivamente, en base a su precio y lo que nos está ofreciendo, creo que sí vale la pena. Es una paleta que para el precio que tiene nos está otorgando mucha calidad. Mucha calidad, mucho mejor que muchas de marcas un poco más acomodaditas o por lo menos conocidas. Eh, esta pues creo que tiene un poquito más de nivel y para el precio creo que ahí es donde viene a superar a varias. Eh, esta es la luz hay otras cuantas, yo no las tengo. Esta yo la adquirí en La Bella Dama. Ella maneja toda esta marca de Sinless Beauty. No sé, chicos, qué más maneja la marca, si solamente son paletas. La verdad, no lo sé. La adquirí porque alguien me preguntó y me dijo que qué opinaba. Y dije, bueno, pues voy a ver si me consigo una. Pero en realidad no he investigado mucho sobre la marca. Eh, se creo que viene de Monterrey. Creo, voy a, hacer, voy a tratar de conseguir para hacer un maquillaje si es que manejan algo... Algo más, no sé, base, polvo, so, mm, uh, iluminador, no lo sé, déjenme lo dicho acá abajo si ustedes ya han visto muchas otras cosas de ella o nada más son las sombras, de igual manera yo lo voy a hacer, pero aquí déjenme abajito qué les gustaría que probara. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado, esa fue mi opinioncita de la paleta y nos vemos en un próximo video. Bye.